എല്ലാവർക്കും സലൂ കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പം എല്ലാവരുടെ അടുത്തും നന്ദി പറയാനാണ് ഞാൻ വന്നത് അപ്പം ഒരുപാട് പേരുടെ പ്രാർത്ഥന ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം മോളവിടെ സുഖമായിട്ട് എത്തി അപ്പം അവരവിടെ സെറ്റിലായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോ മോളുള്ള സമയത്ത് എടുത്തിരുന്നതാണ് അപ്പോഴാണ് പോകാനുള്ളതൊക്കെ തയ്യാറായത് അപ്പോൾ പെട്ടെന്നായത് കൊണ്ട് പിന്നെ യാത്രയും പോകാനുള്ള ഒരുക്കങ്ങളും എല്ലാം വന്നപ്പം ആ ഈ ഒരു വീഡിയോ പെൻഡിങ് ആയിപ്പോയി അപ്പം അതാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ആ വീഡിയോയിലേക്കൊന്ന് പോയാലോ അവരെ സ്നേഹവും കാര്യവും ഒക്കെ തന്നെയാണ് പക്ഷെ തെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അവരെ വളർത്തുവാണ് ഇതുവരെ പഠിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ സൽമാൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള സംഭവം സാമ്പാറാണ് ഫയർഫോഴ്സ് വരെ താരവന്നതും ഇങ്ങനെ കറുത്ത പുകയാണ് ഫ്ലാറ്റിൽ കാണുന്നത് ഈ പാത്രം അങ്ങ് നിന്ന് കത്തുവാണ് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് നമ്മള് പതിവ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് അപ്പൊ അതിന് അതെല്ലാം ഓതലെല്ലാം കഴിഞ്ഞ ശേഷം മുളൊന്ന് ചപ്പാത്തി കുഴച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഇനി ചപ്പാത്തി ചുടണം ഇതാ കണ്ട ചപ്പാത്തി നല്ല സോഫ്റ്റ് ചപ്പാത്തിക്കാണ് കുഴച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ചപ്പാത്തി എവിടെ വന്ന് പഠിച്ചു ഇങ്ങ എന്നെ എവിടെ വന്നോ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചതാ ഓരോ ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കാൻ ചപ്പാത്തി കുഴച്ച് എങ്ങനെ ഇത് ചെയ്യണം നമ്മൾ പിന്നെ ഉമ്മ പഠിപ്പിച്ചൊരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മളിപ്പോ എന്ത് ചെയ്താലും ടൈം മാനേജ്മെന്റ് അവിടെ ചെയ്യണം കാര്യങ്ങൾ അത് കറക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും കേട്ടോ ഏത് കാര്യം നമ്മള് ആര് ചെയ്താലും ടൈം മാനേജ്മെന്റ് വേണം എങ്കിലും മാത്രമേ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ജോലി ഒതുക്കാൻ ഞാൻ പറയാം ചപ്പാത്തിയും അതിന്റെ കൂടെ മുട്ടക്കറി ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കണം നമ്മളിപ്പോ മുട്ടക്കറി വെക്കുന്ന മുട്ട പുഴുങ്ങ നമുക്ക് അതിന്റെ മുട്ടക്കറി മുട്ടക്കറി നമ്മൾ വെക്കുമ്പോ നമുക്ക് മുട്ട മുട്ട നമുക്ക് പുഴുങ്ങാൻ വെക്കാം മുട്ട പുഴുങ്ങാൻ വെച്ച സമയത്ത് നമുക്ക് ചപ്പാത്തി കുഴച്ച് വെക്കാം ആ സമയത്ത് ഈ ചപ്പാത്തി കുഴച്ച് നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം വെക്കുമല്ലോ ആ സമയം നമുക്ക് സവാള അരിയാം ആ കറിക്കുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻ ചെയ്യാം അങ്ങനെ ട്രെയിനിങ് എങ്ങനെ ഉണ്ട് പിന്നെ മോളെ പലരും ചോദിക്കും മോളുടെ ഡെയിൻ മൈ ലൈഫ് ഒന്ന് പറയാവോ മോളുടെ ഡെയിൻ മൈ ലൈഫ് ഒന്ന് കാണിക്കാവോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മറിഞ്ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാ ഏഹ് എന്താണ് എന്റെ ഡെയിൻ മൈ ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇപ്പം ഇവിടെ ഇപ്പം വാപ്പാൻ മെയിൻ നാലരയാകുമ്പോ എനിക്ക് പക്ഷെ ഞാൻ അഞ്ചു മണിക്ക് എണീക്കുള്ളൂ ഞാൻ അഞ്ചു മണിക്ക് എണീറ്റ് താഴെ വരും പക്ഷെ താഴെ വരുന്നതിന് മുന്നേ ഉമ്മ എന്നെ ഒരു കാര്യം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ബെഡ് ഇനി എണീറ്റ് ഉടനെ തന്നെ മലയാള ഭാഷ നല്ലതായിട്ട് പറയണം എഴുന്നേറ്റ് എഴുന്നേറ്റുടൻ ഇവിടെ ബെഡൊക്കെ വിരിച്ച് നമ്മള് ആ ബെഡിന് നല്ല രീതിക്ക് നമ്മള് കിടന്നത് എങ്ങനെയാണോ അങ്ങനെ തന്നെ നമ്മള് മടക്കിയേക്ക് വൃത്തിയാക്കി വെക്കണമെന്ന് ഉമ്മ എപ്പോഴും പറയും എന്നാ ഞാൻ പിന്നെ നമ്മള് ബാത്റൂമിലൊക്കെ പോയി പൊതു ഒക്കെ എടുത്ത് ഞാൻ താഴെ ഞങ്ങളിവിടെ എല്ലാ നമസ്കാരവും ജമാത്താണ് നിസ്കരിക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ ഈ പറയണ പോലെ പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് രാവിലെ പള്ളിയിലേക്ക് അങ്ങ് പോവാണ് അപ്പൊ ഞാനും മോള് മാത്രല്ലേ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ആ സമയത്ത് നിസ്കരിച്ച് എല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ രണ്ടും ഓതും ഓതിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇപ്പൊ രാവിലെ അതിനുശേഷം നമ്മൾ അടുക്കളയിൽ തന്നെ ഈ ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടൊക്കെ ഓതിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ അടുക്കളയിൽ കയറി അതൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അടുക്കളയിൽ കയറിയിട്ട് എന്താ പറയോ നിസ്സാരിക്കാൻ വരുമല്ലോ അപ്പൊ ചായ റെഡിയാക്കി വെക്കണം അപ്പൊ ആ ഒരു ടൈമിങ് നമുക്കറിയാം അപ്പൊ നിസ്സാരിക്ക കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അവിടെ എത്തുമ്പോ ചായ അവിടെ എത്തിയിരിക്കും പിന്നെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഞാൻ പണ്ടൊന്നും അടുക്കളയിൽ കയറുന്നു എത്തിയല്ലായിരുന്നു കേട്ടോ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കും പക്ഷെ ഉമ്മി പക്ഷെ എന്നെ രക്ഷിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങളോടൊക്കെ പറയും ആ അവള് ഇടയ്ക്ക് അടുക്കളയിൽ കയറും എന്നൊക്കെ ഉമ്മി പറയും പക്ഷെ അതറിയാവോ ഞാ മോള് ഇപ്പൊ പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കണല്ലേ അപ്പൊ പലരും എന്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ എന്റെ മോള് അടുക്ക ഇവള് എന്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടൊന്ന് കമന്റ്സ് കാണിക്കേണ്ട ഉമ്മി ഇതാ കമന്റ് വന്നിരിക്കണ നോക്കാം അടുക്കളെ കേറത്തില്ലെന്ന് അപ്പൊ ഞാൻ അങ്ങനെ ഈ പറഞ്ഞു നമ്മൾ എന്തിനാണ് നമ്മൾക്കിപ്പം എനിക്കൊരു കുറ്റം ഉണ്ട അല്ലെ എനിക്കൊരു ഇപ്പം അവളുടെ അവളത് ചെയ്യുന്
പിന്നെ പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നി തുടങ്ങിയപ്പോ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് പിന്നെ ഇട എപ്പോഴെങ്ങാണ്ടാണ് ഞാൻ കയറാൻ തുടങ്ങിയത് എനിക്ക് തന്നെ അറിഞ്ഞൂടെ എപ്പോഴാണ് ഞാൻ കയറാൻ തുടങ്ങിയത് പിന്നെ അടുക്കളയിൽ കയറുമ്പോ പിന്നെ ഇപ്പം ഇടയ്ക്ക് ഉമ്മയുടെ കുക്കിംഗ് ഒക്കെ ഞാൻ കാണും ഉമ്മ എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നു എന്ന് അറിയും ഞാനിപ്പം പഠിച്ചത് മുട്ടക്കറി ഉണ്ടാക്കാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ചപ്പാത്തി പക്ഷെ ആടി പൊളിയാണ് അവളെ ചപ്പാത്തിയും മുട്ടക്കറി അത് ഞാൻ സൽമ വന്നപ്പോ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തപ്പോഴേ അപ്പൊ മിണ്ടിയില്ല അപ്പോ ചപ്പാത്തിയൊക്കെ ഇപ്പൊ ഉണ്ടാക്കും കാരണം ഇവിടത്തെ നമ്മളുടെ ദേശീയ ഭക്ഷണം എന്ന് പറയാൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ ചപ്പാത്തി അപ്പൊ അത് നല്ല വൃത്തി അവള് അവള് കുഴച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് പിന്നെ വേറെന്തോ ഉണ്ടല്ലോ ചപ്പാത്തി മുട്ടക്കറി അല്ല വേറെന്തോ മുട്ടക്കറി പിന്നെ ഉപ്പുമാവടക്ക് ഉണ്ടാക്കി ദോശ ദോശ ഉണ്ടാക്കി അവിയൽ ഉണ്ടാക്കി പിന്നെ ഇങ്ങനെ ആ സാമ്പാർ മാത്രം അങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നിട്ടില്ല മീൻകറിയും ഒന്നും എവിടെ എത്തിയിട്ടില്ല പിന്നെ സൽമാന് മീൻകറിയുടെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇപ്പം ഇതൊക്കെ പറയാൻ കാര്യമുണ്ട് എന്താണ് ഞാൻ ഉടൻ തന്നെ പോവും ഈ കാലെടുത്ത് അപ്പൊ ഉമ്മി ഓരോന്നൊക്കെ എന്നെ പറഞ്ഞ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യായിരുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യണം അടുക്കൻ ചിട്ടയും വരണം എനിക്ക് അടുക്കൻ ചിട്ടയെ ഉള്ള വ്യക്തിയല്ലേ അത് എപ്പോഴും വന്നു ഞാൻ അടുക്കൻ ചിട്ടയുള്ള വ്യക്തിയെ അല്ലായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും എന്റെ മോളെ പോലെ ഞാൻ അവളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കും കാരണം ഒരു വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്നത് അവള് ആ ഒരു നല്ലൊരു വ്യക്തിത്വം ആവുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല ഒരു മോൾഡ് ചെയ്ത് എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ അത് എന്റെ കയ്യിൽ കിട്ടിയ അപ്പൊ മുതൽ ഇതാ ഇന്ന് വരെ ഞാൻ നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങളിൽ അവളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറുണ്ട് എങ്ങനെ മോളെ എല്ലാരും ഞങ്ങൾ സുൽത്താന് എന്നെ വഴക്ക് പറയുന്നത് ഞാൻ പറയില്ല എന്റെ ഉമ്മി ഉമ്മി എന്നെ എല്ലാം ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഇപ്പൊ മോശം കാര്യം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉമ്മി വഴക്ക് പറയുന്നു നല്ല വഴക്ക് പറയും ഇവിടെ ഇവിടത്തെ സുൽത്താനാണെങ്കിൽ തൊച്ചുവിനെ ഒക്കെ വഴക്ക് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ എന്നെ വഴക്ക് പറയും എന്താറിയോ എനിക്ക് ആര് തെറ്റ് ചെയ്താലും ഞാൻ അവരെ അവരെ സ്നേഹവും കാര്യവും ഒക്കെ തന്നെയാണ് പക്ഷെ തെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അവരെ വഴക്ക് പറയും അതിന് ഇപ്പൊ സുൽത്താനല്ല സൽമാനല്ല റിസ്വാനല്ല മോളാണെങ്കിലും ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യത്തുള്ളൂ കാരണം ഞാൻ അവളെ വേറെ അന്യായിട്ടൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് തെറ്റ് കാണിക്കുമ്പോ വഴക്ക് കൊടുക്കുന്നത് മേലാൽ അത് ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ അവസാനത്തെ ഒന്ന് രണ്ട് ആഴ്ചയായിട്ട് വേണ്ട പോകുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആയി തുടങ്ങിയപ്പോ ഉമ്മാടെ പരിപാടി മോളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് പല കാര്യങ്ങളും ഭയങ്കര ടെൻഷൻ ആണ് കേട്ടോ ഇവളെ ഇവളെ ഇനി പോകുന്ന കാലിക്കുമ്പോ എനിക്കാണ് ടെൻഷൻ ഞാൻ പറയും നിന്റെ വീട്ടിലുള്ളവർക്ക് ഇത്ര ടെൻഷൻ കാണത്തില്ല മോളെ പക്ഷെ എനിക്ക് അതല്ല എനിക്കും നിസാറക്കാക്കും ഭയങ്കര ടെൻഷൻ ആണ് ഞങ്ങള് മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തോളം ഇവള് ഇവൾക്ക് ഭയങ്കര അശ്രദ്ധയാണ് പല ുംങ്ങളെങ്കിലും <laughs> 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 നമ്മള് പോയാലും തിരിച്ചു വരുമ്പോഴും ഞാൻ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മള് പോവാൻ നേരം ഇറങ്ങുമ്പോ നമ്മുടെ ഈ വീട് നേരം നമ്മൾ എപ്പോഴും നല്ല വൃത്തി കിട്ടിട്ടേ പോവാവുള്ളൂ നമുക്ക് പിന്നെ തിരിച്ചു വരുമ്പോ നമ്മൾ എന്തോട് വൃത്തി കിട്ടിട്ട് പോകണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറയട്ടെ എന്തോടെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭയങ്കര ടയേർഡ് ആയിരിക്കും ഒരു യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും ടയർഡ്നസ് കാണുമല്ലോ അപ്പൊ നമ്മുടെ വീട് ഒരു അലങ്കോലമായിട്ട് കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ തോന്നും ഓ എനിക്ക് പറ്റൂല എനിക്ക് നല്ല വൃത്തിയൊക്കെ ആയിരുന്നാലും ഭയങ്കര ഇത് ഇതൊക്കെ ആയിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ ഉമ്മി ഉമ്മി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും യാത്രയ്ക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ നല്ല വൃത്തിയാക്കിയിടണം പിന്നെ പറയണത് നമ്മുടെ എല്ലാ നമ്മളിപ്പം ആ വീട്ടിലുള്ള സിങ്കും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം വൃത്തിയാക്കി പിന്നെ മെയിൻ ആയിട്ട് ഒരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മൾ പോവാൻ നേരം ഉമ്മ എപ്പോഴും പറയും ആ വേസ്റ്റ് വല്ല നമ്മൾ വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ടേ പോവാവുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അത് പിന്നെ വീട്ടിൽ ഞങ്ങള് ഗൾഫിലായിരുന്നപ്പോഴേക്ക് നമ്മളുടെ വീട്ടിലല്ല കേട്ടാ ഞങ്ങള് ഒരു പ്രാവശ്യം നോക്കുമ്പോഴേക്ക് അപ്പുറത്ത് ഭയങ്കര സ്മെൽ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ ഈ മരിച്ച് കിടക്കുമ്പോ ഉണ്ടാകുന്ന സ്മെല്ലിൽ അതേ പോലത്തെ സ്മെല്ല് അപ്പൊ ആർക്കും അറിയത്തില്ല ഇത് എന്താണെന്നുള്ള സൗദിയിലാണ് അവസാനം പോലീസ് പോലീസ് വന്ന്
എന്നാരെങ്കിലും പഠിപ്പിച്ചതാണോന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്നെ ഇതൊന്നും ആരും പഠിപ്പിച്ചതല്ല കേട്ടോ ഇപ്പൊ ഇവള് പഠിപ്പിക്കാൻ ഞാനുണ്ട് പക്ഷെ ഞാനത് ഇപ്പൊ നിസാർക്ക പറഞ്ഞില്ലേ നിസാർക്കയുടെ മുപ്പത് വയസ്സിലാണ് കിട്ടിയെങ്കിലും എനിക്ക് അന്ന് അത്ര പ്രായവും പക്വതയും ഉള്ളൊരു കുട്ടി ആയിരുന്നില്ല ഇതിനിടയിൽ തള്ളുന്നെന്നാണ് നിസാർക്ക വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പോ ഒന്നും അറിഞ്ഞൂടാത്ത ഒരാൾ പക്ഷെ എന്റെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്റെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ എനിക്ക് അടുക്കും ചിട്ടേ അന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു ചെറുപ്പത്തിലേ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം ഇവരൊക്കെ ഇനി പ്രായം നോക്കണ്ട ഞാൻ സമയമായിട്ട് പത്ത് പതിമൂന്ന് വയസ്സിന്റെ വ്യത്യാസം ഉണ്ട് അപ്പോഴൊന്നും ആലോചിച്ചാൽ മതി ഇപ്പൊ ഞാൻ സർക്കാരുടെ മൂത്തതും തോന്നുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അന്ന് ഒന്നും ഇല്ല പക്കതൊന്നും ഇല്ല സമയം പഠിച്ചത് എല്ലാം എക്സ്പീരിയൻസ് സ്വന്തമായിട്ടാണ് കുക്കിങ് പോലും കുക്കിങ് പോലും എനിക്ക് ആ ഭാഗ്യമൊന്നും കൊണ്ടല്ലോ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ കണ്ടെങ്കിലും പഠിക്കാറുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ ഇത് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും ഞാൻ ഓരോന്ന് എഴുതിയും കുറിച്ചും വെച്ചിട്ടാണ് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ നിസാർക്ക് ഒരു ടൂറ് പോകണമെങ്കിൽ നിസാർക്കാക്ക് എന്തൊക്കെ കൊണ്ടുപോകണം എന്നുള്ള ഒരു ലിസ്റ്റ് ഞാൻ തയ്യാറാക്കും എന്നിട്ട് ഞാൻ അതെല്ലാം എടുത്തു വെക്കും പിന്നെ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഓരോന്നും ചിട്ടയായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തി കൂടിയാണ് നമ്മൾ അത്രയും ചിട്ടയോടെ പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുമ്പോൾ ചിട്ട അല്ലാത്ത ഒരാളിനെ കാണുമ്പോഴേക്കും നമുക്കത് ചിട്ടയാക്കി എടുപ്പിക്കണം എന്നൊരു ഇത് നമുക്ക് വരുമല്ലോ അപ്പൊ നല്ല കാര്യങ്ങളെയും ഞാൻ മോൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ ഉമ്മി പറയുന്ന മെയിൻ കാര്യം എന്തൊക്കെയാണ് നല്ല കാര്യങ്ങൾ കാണിച്ചാലും അത് നമ്മള് എപ്പോഴും നമ്മള് ഓർത്തിരിക്കേ വേണം നമ്മൾ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ആര് ചെയ്താലും നമ്മളിപ്പോ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഉൾപ്പെടെ പറയണ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ നമ്മളെ ശത്രുവോ നമുക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരു ആരോ ആവട്ടെ അവര് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് ഞങ്ങൾ നമ്മൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തി തന്നെയാണ് ഞാൻ ഏട്ടാ ഇപ്പോഴും ഞാൻ പഠിച്ചു തീർന്നിട്ടില്ല ഞാൻ എന്റെ ജീവിതം ഇപ്പോഴും ഞാൻ പഠിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് അപ്പം നമുക്ക് നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു നല്ല ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടും ഇതുപോലെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇതുവരെയുള്ള ഈ ഒരു പത്ത് മാസം ആയല്ലേ മോളെ പത്ത് മാസം കൊണ്ട് പത്ത് മാസം കൊണ്ട് എന്ത് നേടി അതാണ് ഞാൻ ചോദ്യം ചോദിച്ചത് നീ ഇപ്പൊ കല്യാണം കഴിച്ചോളം സൽമാന്റെ കൂടെ അന്ന് പോവാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടി പോയിരുന്നെങ്കിലാണോ നല്ലത് അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നില്ലല്ലോ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് വീട് വെച്ച കഥ വന്നപ്പോഴേക്കും സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് പോയി അപ്പൊ നിസാർക്ക് അങ്ങനെ കല്യാണത്തിന് മുൻപ് വീട് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കല്യാണം കഴിച്ച ആളാണ് പക്ഷെ അതേ ആഗ്രഹം തന്നെ എന്റെ മക്കൾക്ക് ഉള്ളത് ഗൾഫിൽ പോവാനായിരുന്നു അങ്ങനെ ഗൾഫിലേക്ക് പോയി പക്ഷെ മക്കൾക്കും അതേ കാര്യം തന്നെ നിസാർക്ക് എല്ലാം റെഡിയാക്കിയൊക്കെ വെച്ചു ആഗ്രഹവും അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരുന്നു പക്ഷെ അവർ ഗൾഫിലായിപ്പോയി ഗൾഫിലായിപ്പോയി പിന്നെ സൽമാനെ സംബന്ധിച്ച് അവൻ ഇപ്പൊ പോയിട്ടേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഇവള് പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പൊ പഠിത്തം കഴിയാതെ എന്തോ അങ്ങനെ നമ്മൾ തീരുമാനം എടുക്കണം അതും ശരിയല്ലല്ലോ പക്ഷെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് അങ്ങനെ നിന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും പഠിക്കൂലായിരുന്നു ഇവരുടെ കൂടെ നിന്നോണ്ട് ഞാൻ കൊറേ കാര്യങ്ങൾ അത് ഇപ്പം ഒരാള് ചിട്ടയോടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണതും അല്ലെങ്കിൽ അത് മനസ്സിലാക്കുന്ന രീതിയിൽ വ്യത്യാസം വന്നാലും വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ചിട്ടയോടെ പറഞ്ഞു കൊടുത്താലും അത് ശരിയാണെന്ന് അവർക്ക് തോന്നിയാലും അവര് പഠിക്കത്തുള്ളൂ നീ പഠിച്ചത് അതുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത് ശരിയാണ് സംസാരിപ്പിച്ചില്ലല്ലോ അല്ല മോളെ പിന്നെ പലരും ചോദിക്കട്ടാ അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഇവളടുത്ത് തന്നെ ചോദിച്ചിട്ട് ഞാൻ പലപ്പോഴും ഞാൻ പറയാറില്ലേ പലരും ചോദിക്കും എന്താ മോള് വീട്ടിൽ പോകുന്നില്ലേ മോള് വീട്ടിൽ പോകുന്നത് കാണുന്നില്ലല്ലോ എന്നൊക്കെ ഞാൻ പല വീഡിയോയിലും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അവളുടെ വീട് ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് നീ തന്നെ അതിന്റെ മറുപടി പറഞ്ഞോട് ഞാൻ എന്ത് പറയാനാണ് നിങ്ങളെ കാണുന്നതല്ലേ എനിക്കിവിടെ നിൽക്കാൻ ഇവിടെ ഉമ്മയും ബാപ്പാടും കൂടെ നിൽക്കാനാണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം ഇനി ഇവരുടെ കൂടെ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനാണ് ഞാൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് പിന്നെ എന്റെ വീട്ടിൽ പോകുന്ന
നാട്ടുകാരെങ്കിലും നീ ഒന്ന് മാനിക്ക് അവരെന്ത് വിചാരിക്കും നമ്മളെ ഇവരെ പറഞ്ഞു വിടണില്ല എന്ന് വരിക ഉമ്മിയും അപ്പൊ എന്താ പറയണം മോളെ നീ പോയില്ല നീ പോയി ഞാൻ പോവല്ലോ അതാണ് പ്രശ്നം അതിനുള്ള റീസൺ പറഞ്ഞോളെ എനിക്ക് എന്റെ ടൈം ഇവിടെ പോകും ഒന്ന് വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് ഇവരുടെ കൂടെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒന്നും അറിയൂല ഇവരുടെ കൂടെ സമയം എന്റെ സംസാരിക്കും ഞങ്ങള് ഞങ്ങള് ഞങ്ങളുടെ ടൈം ഒരു ഡേ എന്ന് പറയണത് നല്ല രീതിക്ക് പോവുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ എനിക്ക് കൂടുതലും ഇവരുടെ ഇവരുടെ കൂടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനാണ് ഇഷ്ടം ഞാൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് എനിക്ക് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും കേട്ടോ നമ്മളിപ്പം ബൈക്ക് പോകും അന്ന് പൊയ്ക്കോട്ടെ നമ്മളെപ്പോഴും ഇവിടെ എന്ന് വെച്ചാൽ സുൽത്താനോ സൽമാനോ റിസ്വാനോ ഒന്നുമില്ല നമ്മളിപ്പം ഏത് മക്കൾ നമ്മളുടെ മക്കൾ വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ കുറെ സമയം അവരുമായിട്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്യണം അവരുടെ കൂടെ വർത്തമാനം പറയണം അവർക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കേൾക്കണം ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന കാര്യമാണ് ഇപ്പൊ വളർന്നു വരുന്ന മക്കളുള്ളവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ഈ പറയുന്ന വാക്കുകൾ നിങ്ങൾക്ക് എടുത്തിട്ട് അതൊന്ന് നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്ക് സ്കൂളിലും കോളേജിൽ പോകുന്ന കുട്ടികൾ പോയിട്ട് വരുമ്പം അവരെ ഒന്ന് തലോടാൻ താലോലിക്കാൻ നമ്മളെ കൊണ്ടാകണം അവര് വരുമ്പോ ഇന്ന് എന്തുണ്ട് സ്കൂളിലെ വിശേഷം ഇന്ന് എന്തൊക്കെ നടന്നു പോണ വഴിക്ക് ആരെയൊക്കെ കണ്ടു എന്തൊക്കെ സംസാരിച്ചു ബസ്സിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഒരു ഫ്രണ്ട്ലി റിലേഷൻ അവിടെ വേണം അല്ലാതെ നമ്മള് എപ്പോഴും നമ്മള് വഴക്ക് പറയുന്നത് ഒരു കാര്യം പറയത്തില്ല ഒരു കാര്യം പറയില്ല നിസ്സാരം ഇന്നലെ റിച്ചു എന്നെ ഫോൺ ചെയ്യാണ് കേട്ടോ ഫോൺ ചെയ്തിട്ട് എന്താ മോളെ പറഞ്ഞു ഞാന് സ്പീക്കർ ഇട്ടിട്ടേ സംസാരിക്കത്തുള്ളൂ കാരണം നമ്മളെ വീട്ടിൽ അങ്ങനെ ഓൺലൈൻ പറയാ ഒന്നുമില്ല എല്ലാവരും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കേൾക്കുന്നത് തന്നെയാണ് അപ്പൊ അവൻ പറയണ്ടേ ഓ ഭയങ്കര ചിരിച്ചിട്ട് ആ അമ്മ ഞാൻ വിളിച്ചതേ ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത്തിനാല് മാർക്കിന്റെ അത് പോയിന്റ് കിട്ടി എന്ന് തന്നെ പറയാം എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞേ റിച്ചു നീ എന്ത് ഈ പറയണത് അല്ലോ അമ്മ എഴുതി പക്ഷെ എനിക്ക് ടൈം കിട്ടിയിട്ടില്ല എഴുതി ഇരുപത്തിനാല് മാർക്കിന്റെ അത് അവൻ എഴുതി പക്ഷെ അവന് സമയം കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്ന് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു നീ അപ്പൊ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ചിരിച്ച് ചിരിച്ച് എന്റെ അടുത്ത് കാര്യം പറയാണല്ലേ അവൻ സംസാരിക്ക പറഞ്ഞേ നിന്റെ അടുത്തേ പറയാൻ പറ്റും എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ അവന് വഴക്കിട്ടു അതുകൊണ്ട് അവൻ പറയാത്തത് എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയല്ല അവര് അപ്പൊ എത്ര മാർക്ക് പോവുക കിട്ടുക എന്നുള്ളതിലല്ല ഞാൻ അവിടെ ചിന്തിച്ചത് അവൻ അത് എന്റെ അടുത്ത് പറയാൻ തോന്നിയല്ലോ ആ എനിക്ക് ഇത്രയും എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവനെ വഴക്ക് പറയാനോ ഒന്നും പോയില്ല അവർക്ക് വിവേകം ഉണ്ടാവണം ഏത് കാര്യമാണെങ്കിലും അവർക്കൊരു ബുദ്ധി വേണം അവർക്ക് പഠിച്ച് ജയിച്ചാൽ അത് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നുള്ള വിവേകം നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പഠിപ്പിച്ചു എല്ലാ ഇതിലും എത്തി പിന്നെ ചിന്തിക്കേണ്ടതും ബുദ്ധി പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതും അവരുടേതാണ് അപ്പൊ നമ്മളെപ്പോഴും മക്കളെ വളർത്തുമ്പോഴേക്ക് ഞാൻ മെയിൻലി ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മള് പിള്ളേർക്ക് തെറ്റുകൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ശാസിക്കേണ്ട അടുത്ത് ശാസിക്കണം ശിക്ഷിക്കേണ്ട അടുത്ത് ശിക്ഷിക്കണം സ്നേഹിക്കേണ്ട അടുത്ത് സ്നേഹിച്ച് തന്നെ ആവണം പിന്നെ ഞാൻ എപ്പോഴും ഒരു കാര്യം എടുത്തു പറ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോഴേക്കും എന്റെ കത്തി ഒരുപാട് അങ്ങ് കൂടി പോകും നമ്മൾ മക്കളെ വേർതിരിച്ച് കാണരുത് ഇവിടെ എങ്ങനെ മോളെ അയ്യോ ഇവിടെ ഇവിടെ ഒരു വേദൊരു ഇല്ലെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൂമി ഞാൻ എന്നെ പോലെ ഞാൻ എന്നെയാണ് ഇപ്പൊ ഇവരൊക്കെ പറയണത് എന്നെയാണ് എല്ലാരും സ്നേഹിക്കുന്ന കൂടുതലും പക്ഷെ യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ മൂമിക്ക് ഇവിടെ എല്ലാരും ഒരേപോലെയാണ് സ്നേഹിക്കുന്നത് സുലു ആണെങ്കിലും റിച്ചു ആണെങ്കിലും ഇക്കയെ പോലും എല്ലാരും ഒരേപോലെയാണ് സ്നേഹിക്കുന്നത് ഇവിടെ മൂമിക്ക് അങ്ങനെ വേദൊരു മൂമി ആരും ായിട്ടുമെങ്കിലും <laughs> 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 ഇങ്ങനെയുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ പറയണത് പാപ്പായെ പേടിച്ചിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെയായിരിക്കും കാരണം പാപ്പാമാരാകുമ്പോഴേക്ക് കുറച്ചവരെ ഇപ്പൊ ചില കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ വഴക്ക് പറയും എടുക്കുകയും ചെയ്യുമല്ലോ ഞാൻ വഴക്ക് പറയില്ല എന്നല്ല ഇവിടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു പിള്ളേരുടെ അടുത്ത് കൂടുതൽ എന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കണത് നിസ്സാരിക്കാണെന്നേ ഞാൻ പറയത്തുള്ളൂ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ നമ്മുടെ വീഡിയോസ് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുമല്ലോ ഇല്ലേ നിനക്ക് എന്താ തോന്നണത് ഇപ്പൊ മാറ്റി പറഞ്ഞത് വേണ്ട പക്ഷെ നമ്മളെ പറഞ്ഞത് കുക്കിങ് ആയിരുന്നു കുക്കിങ് പോയി ഇനി മോളെ കുക്കിങ് കാണിക്കണം
അക്കോമഡേഷൻ എടുക്കുന്നതിനോട് ചെറുതാണെങ്കിലും ഒരു മുറി എങ്കിൽ ഒരു മുറി അത് ഞാനും അതിനോട് തന്നെയാണ് താല്പര്യപ്പെടുന്നത് കാരണം ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ ഒന്നും എടുക്കാൻ പറ്റി എന്ന് വരൂല അത് മറ്റൊരു വശമാണ് പക്ഷെ അങ് ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ഷൂട്ട് ചെയ്താലും വെളിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇത് കാണും അയാളുടെ വയറ്റുപഴപ്പിൽ നടക്കണല്ലേ അപ്പം നിസാറയ്ക്ക് അങ്ങനെ പറയും നീ സെപ്പറേറ്റ് വൺ ബെഡ്റൂം ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് അപ്പാർട്ട്മെന്റ് എടുക്കണം പിന്നെ ഏരിയ നല്ലതായിരിക്കണം അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്കും അത് എനിക്കായാലും നിസാറയ്ക്കായാലും അത് കുറച്ച് അത് അത് അങ്ങനെ വേണം എന്നുള്ള കൂട്ടത്തിലാണ് അതിനേറെ ഇവള് സന്തോഷിക്കണം എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും വലിയ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം തന്നെയായിരുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങള് പരിശ്രമിച്ചു കൊണ്ടേ ഇരിക്കണം പിന്നെ എല്ലാം പടച്ചവന്റെ സഹായത്തിന്റെ സഹായമാണ് പിന്നെ നിങ്ങളുടെ എല്ലാം അത് തീർച്ചയായിട്ടും വേണം ഇനിയും വേണം കുടുംബ ജീവിതം നല്ല യാത്ര സുഖകരമാക്കാനും പെട്ടെന്ന് തന്നെ മിക്കാറും ഇൻഷാല്ല ഉടൻ തന്നെ ആകുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതെ പോകുമ്പോഴേ എല്ലാം നല്ലതാക്കാനും നമ്മളുടെ ഒക്കെ ആരുടെയെങ്കിലും ഒക്കെ പ്രാർത്ഥന പടച്ചവൻ സ്വീകരിച്ചാൽ അത് തന്നെ വലിയ കാര്യമല്ലേ സമയം കൊണ്ട് ചെയ്യണം നമ്മളുടെ സൽമാനും പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞതില് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്ന് പറയുന്നവർക്കും കമന്റ് ഇനിയിപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ പുതിയ ഇപ്പം ന്യൂലി വെഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ വ്യൂ വ്യൂ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഫാബി ഇപ്പൊ മെച്ചോർഡായി എന്നാണ് എന്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് ഇനി കളഞ്ഞു കുളിക്കോ എന്നുള്ള കാര്യം ശരിയാന്നുള്ള നമ്മൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് പഠിക്കുമല്ലോ പഠിച്ചിട്ട് റിസൾട്ട് വരുമ്പോഴാണ് അതിന്റെ ഗുണങ്ങൾ പഠിച്ച സാറന്മാർക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ മാതിരി മോൾ ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിച്ച് ജീവിച്ച് സന്തോഷമായിട്ട് ഒരു പ്രശ്നങ്ങളും ഇല്ല സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിച്ച് കാണിക്കുമ്പോഴാണ് അതിന്റെ ഗുണം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അല്ലാതെ അതുവരെ നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ പറച്ചിലേ നിൽക്കത്തുള്ളൂ ഇപ്പൊ മോള് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം മോള് ഞാൻ ഞാൻ പറയും മോളെ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോഴേക്ക് മോള് ഗ്യാസ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഭയങ്കര കെയർഫുൾ ആയിരിക്കണം വെച്ചിട്ട് പോയി കിടന്ന് ഒന്നും ഉറങ്ങാന്ന് വിചാരിക്കരുത് അത് പറയാണെങ്കിൽ അതിനൊരു കഥ ഇനിയും പറയണ്ട ഞാൻ പ്രഗ്നന്റ് ആയിരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ എനിക്കത് ഓർമ്മയില്ല അടുപ്പത്ത് വെച്ചിരിക്കായിരുന്നു ഞാൻ പോയി കിടന്ന് ഞാനങ്ങ് കിടന്ന് തന്നെ ക്ഷീണം കൊണ്ടങ്ങാണ്ട് ഞാനങ്ങ് ഉറങ്ങി പോയി ഉറങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിസാറയ്ക്ക വന്ന് അന്ന് പൂട്ടിയിട്ട് പോകുന്ന ആ ഒരു ഇതാണ് സൗദിയിലാണ് കേട്ടോ സൽമാന പ്രഗ്നന്റ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ നിസാറയ്ക്ക തിരിച്ചു വരുമ്പോ താഴെ എത്തുമ്പോഴേക്കും എന്നെ കരിഞ്ഞ സ്മെല്ല് വരുന്നു വന്ന് ചാവിയിട്ട് ഡോർ തുറന്നതും ഇങ്ങനെ കറുത്ത പുകയാണ് ഫ്ളാറ്റിൽ കാണുന്നത് അങ്ങനെ ഓടി അവിടെ അവിടെ അലാമൊന്നും അന്നൊന്നും അലാമും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അബുദാബിയിലൊക്കെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ അപ്പൊ ഉണ്ട് വന്ന് നോക്കുമ്പോഴേക്കും ഉണ്ട് ഈ പാത്രം അങ്ങ് നിന്ന് കത്തുവാണ് അപ്പോഴും ഞാൻ എഴുന്നേറ്റിട്ടില്ല ഞാൻ ബെഡി കിടക്കാണ് എനിക്ക് ബോധമില്ല അറിയുന്നില്ല സർക്കാർ ഒന്ന് വിളിച്ച് വെള്ളം തളിച്ച് ഞാൻ കണ്ണ് തുറക്കുമ്പോ കാണുന്നത് കൂരി ഇങ്ങനെ ഈ കറുത്ത പുകയ്ക്ക് നടുവിൽ ഒരു ആള് നിൽക്കുകയാണ് ഞാൻ കാണുന്ന അവസ്ഥ അതാണ് അപ്പോഴാണ് അവിടുത്തെ ആ സിറ്റുവേഷൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ആ പാത്രം കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ത് ഡേഞ്ചർ ആയിരുന്നു എന്നറിയോ അപ്പൊ ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഏത് കുട്ടികളാണെങ്കിലും ഇപ്പം നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വിടുമ്പോഴേക്ക് നിങ്ങളെ ഭയത്തോടെ ആയിരിക്കും വീട്ടിലുള്ളവരിരിക്കണം അതെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും അപ്പോ നിങ്ങള് സൂക്ഷിക്കുക നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാനേ പറ്റത്തുള്ളൂ നമുക്ക് അടുത്ത എപ്പിസോഡ് അവർക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കി എപ്പിസോഡ് കാണിക്കാം കാര്യങ്ങള് പറയുന്നത് ചിലർക്ക് ഒരു ഗുണം ചെയ്യും ഇപ്പൊ ഈ തീ പിടിച്ചത് നമ്മൾ ഇത്രയും മോളെടുത്ത് പറയാൻ കാര്യം എന്താണ് നമ്മള് ഒരു പ്രാവശ്യം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പേടി എന്തായാലും ഞാൻ ഒന്ന് ചപ്പാത്തി ചൂടട്ടെ അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങള് നമ്മളെ വ്യൂസില് കുറെ പേര് പകുതി കൂടുതൽ പേര് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവരാണ് സ്വയം നിങ്ങൾ നോക്കി നോക്കി അതെന്താണ് ഇഷ്ടല്ലേ നമ്മളെ നമ്മളെ ഇഷ്ടമില്ലാഞ്ഞിട്ടാണോ ഇങ്ങനെ കണ്ടിട്ട് പോണത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട
അപ്പൊ മോള് ദുബായിൽ പോയിട്ട് എനിക്ക് കുറച്ച് ക്ലിപ്പ് അയച്ച് എന്നാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അതെ ബെഡൊക്കെ നീറ്റായിട്ട് ഒതുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സലൂന്റെ ഷർട്ടുകൾ തേക്കാനുള്ളത് തേച്ചും ഹാങ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഹാങ് ചെയ്തും ഒക്കെ അടുക്കും ചിട്ടയോടും കൂടി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ കിച്ചണിൽ കണ്ടോ കിച്ചണൊക്കെ ഉപയോഗം കഴിഞ്ഞ ശേഷം അവൾ എല്ലാം നീറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട് കേട്ടോ കാരണം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഷെൽഫിലാണെങ്കിലും ആ ഉള്ള കണ്ടെയ്നറിലെ പേരൊക്കെ എഴുതി ഒട്ടിച്ച് ഇത് അടുക്കും ചിട്ടയോടും കൂടിയിട്ട് തന്നെയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിക്കുക അത് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല കേട്ടോ എന്നിട്ട് എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കാത്ത സാധനങ്ങളാണ് ഈ ഒരു കാർട്ടണിലാക്കി മോള് ഫ്രിഡ്ജിന്റെ മുകളിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മളുടെ ഇതുവരെയുള്ള വിശേഷങ്ങൾ അപ്പൊ നിങ്ങൾ നമ്മളുടെ ചാനൽ കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും അല്ലെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യാനും ഒന്നും മറന്നു വരുതേ അതുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഇപ്പൊ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ കമന്റ് ചെയ്യാൻ കൂടി വേണം കേട്ടോ അടുത്ത് നല്ല റെസിപ്പിയോ വ്ളോഗായിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും എല്ലാവർക്കും ബൈ